যারা যারা প্রিয় মুর্শিদ তার জন্য গাউসে লাজম আল্লাহ আকবর কম মুর্শিদের দিকে কলম মতো আর্য করে দিবেন শরীর যখন অসুস্থ হইয়া যায় আমরা কার কাছে যাই এই তো আমার আব্বা সঠিক উত্তর দিলেন ডাক্তারের কথাটা কিন্তু কোরআনে নাই আসেনি হাদিসে নাই এজমাতে নাই কি আছে নাই মানতে কে নাই বালাকাতে নাই অলি আল্লাহর কথা কোরআনে আসেনি জোরে কন ঘোষণাকার ওই আল্লাহর অলি হলেন কলবের ডাক্তার সুভান আলাকম ওরে মুর্শিদ আমার কলবে ডাক তার আছে প্রমাণ তার মুর্শিদ আমার কলবে ডাক তার বাজানে মুর্শিদ আমার কলবে ডাক তার আছে প্রমাণ তার মুর্শিদ আমার কলবে ডাক তার মুর্শিদ প্রেমে হইলে ফানা জিকিরে হইবা দেওয়ানা দয়াল মুর্শিদ আছে সর্বদায় সে তাই দয়াল মুর্শিদ আছে সর্বদায় मुर्शिद शरील रोग सारे डाक्त আমার মুর্শিদ বিনয় রাসুল কে পাই তা না আমার রাসুল বিনয় আল্লাহ কে পাই তা না ও রে দিন কানা আমার মুর্শিদ বিনয় রাসুল কে পাই তা না আমার মুর্শিদ প্রেমে ডুবে থাক তাহার রূপ হৃদয়ে আক ও যুদুক রহ দিল কাহানা আমার মুর্শিদ বিনে রাসুল কে পাই তা না আমার রাসুল বিনে আল্লাহ কে পাই তা না ও রে দিল কানা আমার মুর্শিদ বিনে আল্লাহ কে পাই তা না হামাসুল্লাহ আদম সে রে আল্লাহ রে ফাঁবি ফানা ফির রাসুল দিতি অঠে কানা বাই রে ফানা ফির রাসুল দিতি অঠে কানা আদম সে রে আল্লাহ পাবি মারা 
আমার মরশিদ বিনে রাসুল কে পাইতামার জবান হবে কোরআনে আব্বা আসে দয়াল নবি কয়হাদিসে হব্বর রসুল মিনাল ইমান হব্বর রসুল মিনাল ইমান বোখারি দেখি আর লইয় আল্লাহ একদিন নিয়া যাইবা ইমান দরবানাইয়া নিয় ন কবরে পরীক্ষা হবে সেখানে নবীকে পাবে যে না শুনবে নবীজিকে যে না শুনবে নবীজিকে জান্নাত পাওয়ার আশা নাই ও আল্লাহ একদিন নিয়া যাই ইমান দরবানাইয়া নিয় নবীজির প্রেম ইমানের মূল সবার বোঝার তো ফেক দিও মার জাহার প্রেমে পাগল হইল সয়ংের অব্বানা একজন প্রেমিকা ছিল গোনার মদের নার মাসল সেই বাহাগামের মালি গোজারা দুই বারাত রি দাই পাওয়া দৌড়তে গিয়া কোদি লম্ব সন্দান না জুগে একজন প্রেমিকা ছিল সোনার মদের নার জোরে আবা বারবার কথাটা বলতে ভালো লাগবে না জান্নাত ছোট মানুষজন আসতেছে একটা একটু সামনে অগ্রসর হল দূরসর ফেস করে আমি ডাইরেক্ট আলোচনা চলে যাব ড্যানি বাবা যাব না যিনি আজকের মাহাফিলের প্রধান অতিথি বিশেষ করে সম্মানিত সভাপতি 
যারা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সাহেব আমার পাশে বসা আল্লাহ ফাগুনার হায়াতে বরকত দান করে সকল বলুন আমিন একটু সামনে অগ্রসর হন মানুষগুলোর বসার সুযোগ করে দেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়ালায়ালে সাইয়েদে না মোহাম্মদ ওয়ালে বন্ধু নাই রে বান্ধব নাই রে যেই জায়গা সেই জায়গারি বন্ধু গণ বে মস্তফাল্লাহ মার হাবা দুলার কেউ দেখে তো গরবারে সারিয়ারে ভাগল হই তো আল্লাহ হোমা মহাপতি আল্লাহ ফাঁকের দরবারে লক্ষকোটি শুক্রিয়া দেয় করি এই মর্মে পঞ্চবার্ষিক পবিত্র মহা মহাপবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী সাল্লু আলিয়াল্লাম উদযাপন উপলক্ষে এবং ফাতেহা ইয়াজদাম ও গাউস গাউসিয়া হাফিজ ইয়াসুন্নিয়া মাদ্রাসা হাফিজেদ হাফেজ হেফজদের ছাত্রদের পাগড়ি পড়ানের উদ্দেশ্যে আজকের এই সুন্নি মহা কনফারেন্স আল্লাহ ফাঁক আমাদেরকে যে একসাথে বসাইছেন জবানটা ছেড়ে দিয়ে কোন আলহামদুলিল্লাহ এই সুন্নি কনফারেন্সের যিনি সভাপতি আমার পাশে বসা লাফা কোনার হায়াতে বরকত দান করুক সকলে বলুন আবার আমিন আমার ডাইন পাশে হাবের সব বসা যিনি অসংখ্য ছাত্রদের উস্তাদ আমি দোয়া করি ওনার জন্য আল্লাহ যেন ওনার সিনাতে কোরআনটা বরফুরভাবে রাখে সকলে বলুন আমিন একজন কোরআনের ফাঁকি হওয়া ফাঁকিদেরকে খেদমত করা এটা যে নসিব তকদির লাগে কথা বলেন ঠিক কি না বিশেষ করে যিনি প্রধান অতিথি অত্যন্ত মায়াবিক আমার বড় ভাই সদ্য আমাদের দরবার অসংখ্যবার ওয়াজ করেছেন অসংখ্যবার আব্বা হুজুর ওনাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন যিনি মামুন রশিদ ভাইয়ের কথা আমি বলতেছি যাক আপনার একটা নক্ষত্র পেয়েছেন আলেমের জাহাজ বললে হয় আমার আব্বা যান অত্যন্ত ওনাকে ভালোবাসতেন আমাদের মাহফিলে কোনো বক্তা এক ঘন্টা সময় পাইতেন না ওনাকে আব্বা হুজুর নিজে বসেও আলোচনা শুনতেন আল্লাহ ফাক প্রধান অতিথির হাতে বরকত দান করে সকল বলেন আমিন বহু দূর থেকে বহু গ্রাম থেকে যারা এসেছেন নবীর মাহাব্বত নিয়ে আমি সামান্য একটু আলা কোরআন থেকে সামান্য এক আয়াত তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ কোরআনে বলে ওয়ারাফা আলাকা রিকরক আল্লাহ আমার নবীর শানকে সম্মানকে উর্দু করে দেয় বলন্দ করে দেয় আর বাংলাদেশে কিছু কিছু মৌলবীরা আছে নবীর সম্মানকে নিচে নামায় একটু কথা কন জাল আলী ভাই কেমন করে যেমন নবীজির ক্যামকে যারা করে না ম্যাম অস্বীকার করে হান্ড্রেড হান্ড্রেড এটা নবীর সম্মানের উপরে আঘাত আস ঠিক কি না এই তিরিশ বারা কোর আন এটা হাবের সাহেবের না সভাপতি সাহেবের না আমি জালালেন না কোরআনের মালিক কে জোরে জোরে কন আল্লাহ কোরআনের মালিক এই কোরআন আল্লাহ লোহে মাহফুজে যার বাড়ি এই পবিত্র কোরআন নাজিল করছে একমাত্র কামলিওয়ালা নবীর উপরে বাবা তারা কোরআনের সম্মান করে কোরআনের ইজ্জত তারা করে অথচ যার উসিলে কোরআন পাইলাম ওই নবীর কি আমে বাধা দেয় আছে কি না ওরা নবীর নূর মানে না বাজান আমি কিছু আলোচনার দিকে যাওয়ার আগে একটু মানুষের মন গলানোর জন্য কথাটা বলতেছি একবার চিন্তা করে দেখেন রে কেউ যদি কোরআন শরীফ স্বপ্ন দেখে তার জন্য জাহান নাম হারাম না সোয়াফ হবে লেকিন জাহান নাম হারাম হবে না কথা কোন মৌলবি নাই যে আমার সামনে বলতে পারবেন 
কোরআন আপনি স্বপ্ন দেখলেন তেনোয়াত করতেছেন সোয়াফ হবে লেকিন জান্নাত জাহান নাম হারাম হবে এই ঘোষণাটা কোনো ফয়গাম্বর কোনো ব্যক্তি কোনো গাউস কোনো কুতুক বলতে পারবে না কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা ও জগতেরা শোনে নেই আমার কামলিওয়ালা বন্ধুর সুরুত স্বয়ং শয়তান ধরতে পারে না ওই কামলিওয়ালা বন্ধুরে কেউ যদি এক সেকেন্ডের জন্য স্বপ্ন দেখে রে আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম তার জন্য সাতটা জাহান নামের আগুন হারাম হইয়া যাইব ওই নবীর উম্মত আমরা আমাদের শুকুর করা দরকার কিছু কিছু আলেমরা যারা কোরআনুল তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের নাম দিয়া এহসান গুরু ফের দালালে দরা খাইছি ঠিক করতেছেন ওরা কি আমের ফককে না ওরা নবীরে নূর মানে না ওরার মাদ্রাসার মধ্যে সতেরো বছর ষোলো বছর ছাত্ররা দর্শন হয়েছে অসংখ্য টেলিভিশনে অসংখ্য পত্রিকায় পাইলাম নিজের বিবেকে প্রশ্ন করবেন আমি যে নবীর কথাগুলা নিয়ে আসছি ওই নবীর প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ কোরআনের মধ্যে করলেন বাজার আল্লাহ কোরআনে বলে কুল্লু নফসিনজা একাত আমরা সবাই মৃত্যুর যাত্রী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা লাগবে ঠিক কি না মানুষের মেমোরির ভিতরে মেমোরির ভিতরে বিবেকের ভিতরে কারো কোনো টেনশন নাই যে আমি তো একদিন আগে পরে মরা লাগব যদি এই চিন্তাটা মানুষের মেমোরিতে আসতো কখনো সে নামাজ ছাড়তে পারত না আমার কথা বুঝা বলবেন মনোযোগ মানুষ শুধু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিন্তা করে একটাই ও জ্বালাইলে ভাই কোন টেনশন টেনশনটা হলো আষ্টশো টাকার কিস্তি আপনাকে মনে উগুরিয়া এই কিস্তি নাই মনে হয় মনোযোগ দিবেন কিস্তিটা তো সুদ যুক্ত মুক্ত কথা কন না মুক্ত যুক্ত মুক্ত না যুক্ত এই সুদ খাওয়া আর মায়ের সাথে জিনা করা এক সমান ঘোষণা করলেন নবীজি যারা নবীরে মানে না আল্লাহকে ভয় ফায় এদের নাম হলো তাকুয়াবান ব্যক্তি বাজান রে সুদের টাকার মধ্যে কোনো আরাম নাই এই সুদ আপনি কিস্তি লইলেন ফ্যামিলির জন্য পরিবারের জন্য নিজের কবর পরিবার সহযোগিতা করবে না নিজের কবর ছেলে সন্তান যাইয়া সহযোগিতা করবে না সুদ খাইলেন নিজের জব নিজের কবর দিতে হবে আমার কামলে ঘোষণা দেয় ও উম্মত তোমাদেরকে জানাইয়া দি শুনাইয়া দি রে যারা আমি নবীরে ভালোবাসবা সৎকাম ধরবা অসৎকাম ত্যাগ করা দিবা এরা যদি ইমান আকিদা নিয়ে কবরে আসতে পারো রে তোমাদেরকে কবর দিতে দেরি আমি রহমত আল্লির আল আমি তোর কবরে হাজির হইতে দেরি না ওই নবীর প্রশংসার উপরে আলোচনা করমু যারা নবীর নিয়ে সমালোচনা করেন নবী কিছু জানে না নবী নিরক্ষর অথচ সে মিশরের ডিগ্রি লাভ করছে শয়তানের চেয়ে বড় ডিগ্রি আর কেউ হবে বুঝে নিবেন কথাটা শয়তানের চেয়েও কেউ বড় ডিগ্রি ওয়ালা হবে না মিস্টার ইবলিস শয়তান হইয়া গেলেন আল্লাহ কয় আদম সেজদা কর ইবলিস কয় কেমনে করতাম এই মাত্র তারা মাটি দিয়া বানাইলা আমি বুঝি তারা শেষ দেওয়া করতাম আমার দ্বারা সম্ভব না আল্লাহ কয় সমস্যা নাই তোর ঘোষণা দিলাম আবাহার ঘোষণা কার যারা নবীর নিরক্ষর বলছে সাথে সাথে তার ইমাম তালাক যেই নবীর মৃত্যুর দুয়ারে দেখা মাত্র যন্ত্রণা শেষ পৃথিবীতে কোন ডক্টর নাই ডাক্তার নাই যে মৃত্যুর যন্ত্রণার ওষুধ আবিষ্কার করবে কথা কয় না কিন্তু ওষুধটা হইল এমন ওষুধ রে যদি ইমান নিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে যাইতে পারো রে আল্লাহর কসম নবী যদি তোমার মৃত্যুর দুয়ারে হাজির হইয়া যায় আজরাইল করি যা কাইটটা যদি রুহু বাহির করে রে নবীর দিদারের কারণে তুমি টের ফাইতা না 
ওরে ভিতরে লাই গাছে অনবির প্রাণে রাগুল রে জালা জোরায় না জালা জোরায় না রে বলেন জালা জোরায় না জালা জোরায় না রে ভালোবাসি বাসতে থাকব নবীগো জনম জনম ধরে একটু খানি ভালো বাসা নবী একটু খানি ভালো নবী দিও নবী আমরা রে জালা জোরায় না জালা জোরায় না রে জালা জোরা কত নামাজ ইচ্ছা করে ছেড়ে দিল মানুষে দোকান পাটে বসে বসে টিভির দিকে লক্ষ্য করলো টিভির দিকে লক্ষ্য করার কারণে আজান হচ্ছে মনোযোগটা টিভির দিকে আজানের দিকে নাই কথা কয় না বাস্তব কথার উপরে কথাগুলা বলতেছি মনোযোগ বাবাড়া ফ্যাট বেতার কারণে কত নামাজ ছাড়ে দিলে মাথা ব্যথার কারণে কত নামাজ ছেড়ে দিলে কাজের অদুবাদ দিয়া নামাজ কত ছেড়ে দিলে ময়দানে হিসাবটা নিব আমার নবী কয় আল্লাহ এত বড় আইন এত বড় বোঝা আমার উম্মত রে দিও না আমার উম্মত এত বড় বোঝা নিতে পারবে না আমার দিদার আমার বাড়িতে আসবেন সকল পয়গাম্বর আমার দেখার জন্য পাগল আর আপনি আমার দেখার জন্য পাগল না কেন গোবন্ধু কয় আল্লাহ তোমার দিদার যাইতাম যে আমি আমার গুণাগার ইমানদার কার হাওলা করে যাব আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ নিজে দাওয়াত করলেন জিব্রাইল এসে বসে রইলেন নবী গো আল্লাহ পাঠাইছে যাওয়ার জন্য নবী গো আমি যাইতাম না কারণ কি তোমার আল্লাহ রে কো আমার উন্নতের কি ফয়সালা না করবি আমি জবান দিলাম ওয়াদা করলাম ততক্ষণ ফুরজান্ত আপনার গুনাগার ইমানদারের আমল নামায় গুনার খাতায় গুনা রাখতাম আল্লাহ রসুল রাজি হলেন এই নবীর শানে যারা মানে না মনোযোগ দিবেন আবার তারা বিল নামাজ আট রাগাতে নিয়ে আসে বিতির নামাজ এক রাগাতে নিয়ে আসে এটি হলো নতুন নতুন নিত্য নতুন ভাইরাস করুণার সে বড় খারাপ করুণা ধরলে আক্রান্ত হইয়া মারা গেলে কবর যাইবেন আর ওই সমস্ত আহালে হাদিস যারা আসুই এরা যদি আক্রান্ত করে রে সরাসরি জাহান নাম সারা আর কিছু দেখা যাইতো না কথা বলেন ঠিক কিনারে বাবা ও বাজার আমরা তো এমন নামাজ পড়ি যেই নামাজ আমাদেরকে পার করার মতো রাস্তা নাই বহু নামাজি আছে সুদ খায় কথা কন কথা কন বহু নামাজি আছে সুগুল ঘুরি করে বহু নামাজি মানুষ ঠগায় কথা কন না এই নামাজ আপনারে পার করতে পারবে না শুধু অনুরোধ করে যাই বাজার সময় ঠিক কম আমি আলোচনার দিকে ঢুকতেছি ওরা ফাহানা না কাজে করা ইরে বাবা আমার নবীর শান আল্লাহ বুঝাইয়া দিলেন উর্দ করলেন বরন্দ করলেন তুমি কি ধরনের মুসলমান দাবি করো তুমি আবার লাগাও তুমি ইমানদার ইমানদার কারে কয় বুঝো নি কোরআন মানছো ইমান না রোজান রাখছো ইমান না হজ করছো ইমান না জাকাত 
হাদিসও ইমাম না নামাজ পড়ছো ইমাম না কোরআন তেলাওয়াত ইবাদত নামাজ পড়া ইবাদত জাকাত দেওয়া ইবাদত আর ইবাদতের মগজ হচ্ছে ইমান ইমান হচ্ছে একমাত্র আমার নবীরে জালের সাইতে ভালোবাসা জীবন আমার ধন্য হবে পেলে নবীরে বলেন জীবন আমার ধন্য হবে পেলে নবীরে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় আপনাদের আরে বুধ বয়সে যাই নবীর তরে নয়নের জলে বুক বেসে যায় নবীর তরে নয়নের জলে আমার জীবন ধন্য হতো পেলে নবীরে বলেন আমরা জীবন ধন্য হতো পেলে নবীরে কম জীবন আমার ধন্য হত পেলে নবীরে আল্লাহর কষ মাহাদি শরীফে পাইলাম যিনি ইমানদারের মা সমস্ত ইমানের মা মাহাদি জাতুল কোবরার মাটির মধ্যে গড়াইয়া গড়াইয়া চোখের পানি ফালাইয়া ফালাইয়া আমার কামলি ওয়ালা নবী ডাক দেয়া কয় খাদি যা ও খাদি যা তুমি কেন কান্দ আল্লাহ বাবার কম কয় নবী গো আমার নামাজের অভাব নাই রোজার অভাব নাই হজের অভাব নাই জাকাতের কোন অভাব নাই সব সম্পদ আল্লাহ রাস্তা দিয়ে দিল কিন্তু নবী গো যখন আমার কবর চিন্তাটা মাথায় ঢুকে আমার কাছে আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে না কত ঘন্টা চলে গেল মাথায় টুফি দেয় বাপ বললে তিন দিন এরপর টুপিও থাকে না নামাজও জায়গা কথা কন না কেরে আরে আমি যাব কবরে তে কেউ তো যাবে না দুই তিন দিন কাদার পরে আমায় মনে রাখে না কথাটা সত্য না মিতারে বাবা মানুষ জানে মরা লাগবো কুল্লু নাফসিন যায় কত মাও কেউ থাকার মতো রাস্তা নাই কোরআনে বলে কি জানেননি কিভাবে তুমি আল্লাহকে অস্বীকার করো তুমি ছিলাম মৃত্যু তোমার দেখার মাধ্যমে রুহু দিল কে জুরকে এগুলা তো ভালো লাগে না কারণ বাস্তবের উপরে আলোচনায় ডুবতেছি বাবা নাম দেখেন রুহুর মালিক আল্লাহ ছিলাম আমরা মৃত্যু মায়ের গর্বে এক মাস চার মাস সময় শরীরটা গঠন তৈরি হয় নাফাক পানি যাই পেটে ওই পানিটা হয়ে যায় রক্ত এক মানে একশো বিশ দিনে ফুরা শরীরটা গঠন হয় হওয়ার পরে আল্লাহ রুহু দেয় ডেড বডিটা ইঞ্জিল নয় বটিটার মধ্যে যখন রুহুটা দেয় তখন আমরা হাত পাও লাড়া ছাড়া করি কত লাত্তি যে প্যাডের ভিতরে বারে দিছেন রে একটা লাত্তির ওজন যদি মা ধরে বসে তোমার আমার ফার হওয়ার রাস্তা নাই এমন জোরে লাত্তি মারছেন যেখানে কোনো দেওয়াল নাই যেখানে কোনো পর্দা নাই লাত্তিটা সরাসরি মার কলিজার মধ্যে লেগে গেছে গভীর রাত্রে মা লাফাইয়া উঠা চোখের পানি পালায় পালায় কান্দে ও আল্লাহ আমার জাদু মনির প্রতি তুমি আঘাত করো না কষ্ট নিও না আমার এই প্যাডের সন্তান রে দুনিয়াতে আসার সুযোগ করে দাও আব্বার মনোযোগ নিয়ে বসবেন 
বর্তমান সমাজটা এমন একটি জায়গায় রসুল বলে জ্বলন্ত কইলে হাতে রাখা সম্ভব ইমান রাখা কষ্টকর হইয়া যাবে এই জমানাটা চলতেছে বহু সন্তান যুবকেরা আছে শুনে নেন বাবা এই সন্তানেরা মা বাপের দিকে চোখ রাঙ্গাইয়া তাকা বাপ যদি কয় বাজারে যায় ছেলে কয় আমনে যান ফাইতাম না কয় কি কয় না তার কসম মা বাপের মনে কষ্ট দিয়ে যত বড় ইবাদত কর হর হও না কেন ইবাদত কর নেওয়ালা হও না কেন ইবাদত গুলা কাজে আসবে না কেন কথার দিকে গেলাম এক মাস নয় এক মাস নয় একশো বিশ দিনে শরীরটা গঠন হয় ওর ছিলাম পিতার মগজে এলাম মায়ের গর্বে আরো এলাম দুনিয়ার মাজাম কে কোথায় গেল ফিরে না এলো ঠিক কিনা বাবার কেউ থাকার মতো রাস্তা নাই এমন একটি জায়গায় তুমি পেরেছিলাম যেখানে খাওন খাওয়ার লাগে নাই মা খাইলে তুমি খাইছো কথা কোন কথা কোন মার নিঃশ্বাসে তোমার আল্লাহ নিঃশ্বাস দিতেন তিনি কে এই জন্য আল্লাহ শিলা তুমি মৃতু রুহ দিছেন আল্লাহ আবার মৃতু বানাইবে কে জবান করে কন কে আবার কবরে যাইবা ওখানে তোমার রুহ দিব কে ও বাজান ইনার এই তো মানুষ ডাকতে চায় না মনে করে কোথা কিছু দেখে না নাউজবিল্লা কন তুমি কে সুবি কে জাহান নামি কে জান্নাতি কোথা জানে কি জানে না ওরে জন্ম হম জন্ম হম যদি গাই তোমারি মহি মা শেষ হবে নারি দয়া করো মায়া করো দয়া করো তুমি দয়াবান তুমি রহমান তুমি মেরে রান সবাই আল্লাহ জবান দিছি একটু মহাম্বতে বল তুমি রহমান তুমি অন্ধে না কব তোমারি গুণ গান বোঝে বোঝে না কব তোমারি কি শান কখন তোমাকে যদি ভুলি প্রভু তুমি দয়াবান তুমি রহমান তুমি মেহে জবানটা ছেড়ে দিয়ে কোন আবার এই মার কথাটার দিকে কেন গেলাম আমি জানালেই একবার নয় দুবার নয় তিনবার বড় হস করছি একমাত্র আমার আব্বার দোয়ার কারণে আব্বা হারাই আব্বার বেতনটা বুঝি যা বলছে বাবা আমি তা পাইতে রে বাবা পঁচিশ লাখ টাকার গাড়ি নিয়ে চলাচল করি রে বাবা ডাকি আসা লক্ষ টাকার ডাকা জায়গা কিনলাম মাদ্রাসার কাজ ওখানে করতেছি আমার আব্বা কইছে ভূত অভাব পড়ত না তবে নবীজির সুন্নত গুলার আখড়াইয়া দৈরা রাই খুব আব্বার দোয়া মায়ের দোয়া যার কুফালে নাই তার মতন অসহায় দুনিয়াতে নাই আজকে এই গাউস বাকার নামের মাদ্রাসা যারা ছাত্র দিলেন আমি বলবো ধন্য আপনারা আপনি বাবা মরবেন আপনার ছেলে আপনার মৃত্যুর পাশে কবরের পাশে যাইয়া যাইয়া কোরআন তালোয়া সুন্দর করে করবে এই কোরআন তালোয়া যদি করে রে কোরআন শরীফ পড়া যে সোয়াব শুনো একে সোয়াব আল্লাহ করুন এই কোরআনের আলো আমরা চাই কি চাই না জোরে কন চাই কি একটু মনোযোগ নিয়ে বসুন মার সাথে যারা বিয়াদুবি করো কোদার কসম আল্লাহ কয়ে তাদের রক্ষা নাই আমার নবী কেঁদে কেঁদে বলে আমি যখন গর্বে ছিলাম আমি আমার আব্বারে হারাইলাম 
দুনিয়াতে আইসা ছয় মাস কালে আমার মারে হারা গেলাম ছয় মাস ছয় মাস কালে আমি মারে হারা গেলাম আমি করি নাই করিতে পারি নাই করিও আমার আমার নবী কয় আমি করি নাই করিতেই পারি নাই পিতা মাতার খেদমত তোমরা উম্মতের আমার পিতা মাতার খেদমত করবা যারা মা বাপ যদি সন্তানের প্রতি খুশি দয়া হইয়া যায় আমি কামলি ওয়ালা নবী তারা সারা জান্নাতে যাইতাম মাগো তোমার মত অনেকে হো আমায় বুকে নেয় না তুলে আদর করে মুসে নাকে আমার চোখের পানি হাই রে মা জননী আমার হাই রে মা জননী সবাই বলেন হাই রে মা জননী আমার হাই রে মা জননী আমি কেমন করে দেব মাটি কেমন করে দেব মাটি তোমার কবরে মা তুমি আমার আগে যেও না কমরি বলেন ও যুবক সন্তানেরা শুনলে আমার নবী কয় মক্কা মদিনা দুই লাখ আড়াই লাখ তিন লাখ টাকা গরজ করে যাওয়া লাগে না গরজ যদি মা বাপ থাকে প্রেমের নজরে মা বাপের দিকে তাকাইতে দেরি রে খোদার কসম নবী কয় একটা হজার সুয়াব তার আমলে বসতে দেরি না এই নবীর ভালোবাসা চাই কি চাই না তো মহাব্বত দূরত না মোহাম্মদ আব্বা আমি বারবার বলেছি যে আমি এই কথাটা বলতে ভালো লাগে না কারণ ডিস্টার্ব হয় লোকজন দাঁড়িয়ে উঠছে আপনারা কেন বোঝেন না একটু কষ্ট করে সামনে অগ্রসর হন সামনে জায়গাটাকে ফিল আপ করেন আল্লাহ জোরে মোহাম্মদ ডাইনে মাটি বামে মাটি মাটির হবে বিশা না গো মাটির হবে বিশা না অন্ধকার কবরে গেলে পাবি নুর নবীজির ঠিকানা আল্লাহ সাল্লে আল্লাহ সাইয়ে দিনা মোহাম্মদ না পিয়ানা সা পিয়ানা মারি মা খাদিজাতুল কুমরা গড়াইয়া গড়াইয়া কান্দ আমার নবী হয় খাদিজা তুমি কেন কান্দ তোমার শোকের বাড়ি আমি সইতে পারি না কারণ আমার মা ছিল না বাবা ছিল না বাবার মহাব্বত মার ভালোবাসা তোমার কাছে পাইছি আমার কাছে ইসলাম গ্রহণের প্রথম নারী তুমি ও খাদিজা কেন তুমি কান্দ কোনো আমার গড়ের দরজার সামনে আজরাইল দাঁড়াইয়া রয়েছে আপনি কামলি ওয়ালা নবীজির অনুমতি কমে আমার রুহুটা লইয়া যাইব আমি আপনার কাছে সাইটটা জিনিস আবদার করব আপনি লোভি রাখতে পারবেন খাদিজাতুল কোবরার কান্না দেখিয়া আমার নবী কয় কি অনুরোধ 
চোখের ফাঁদি ফেলায় কান্দে কয় আমার মত অনফরাদি মিজানের ফাল্লায় উঠায় যোতে ক্ষমা পাওয়ার কোন আশা নাই যদি নবী আপনার নিজ গুলে দয়া কর আমরা রে পারো ইবার আশা যে রাখি আল্লাহর নবী আপনার দরবারে এই আশা আমি নবী হাজির হইয়াছি আল্লাহর নবী আপনার দরবারে এই चमत्कार एक नाम खाटाइल जे नाम गाउसेबादी दया नजर रखे रे ए मद्रासार छात्र सबा आगे अपना जाना जा हाजिर हो मुर्दार मल्ले सब आगे कुरान शरीफ लिया जाए हाजिर हो निजे सेल रे कुरान शिक्षा दें ना से कुरान शरीफ पढ़ते जाने मृत्यु व्यक्त उठाइया दुरान पाखी गुलाजोगा कर कारण सुल्ली मद्रासा कथा कौन ठीक मती कारण शरियत बंधुर शरियत ना बंधु निजे हईल शरियत कबर तो सुल 
কয় দুই নম্বর রাবদারটা বলো কয় নবী গো দুনিয়ার কোন মার্কিন কাফড় দিয়ে আমার কাফনটা দিয়েন না গো নবী কয় কারণ কি কয় কারণ হইল দুনিয়ার কাফড় তো জ্যোতিষ মনা যেটা আপনি কামলিওয়ালা নবীর দেহ মোবারক লাগছে গো এটা নুরে জ্যোতিষ ময় হইয়া গেছে ওই কাফড়টা আপনি আমার দেহে লাগাইয়া শেষ মুহূর্তের কাফন বরাইতে পারবেন নি আপনি নবীর জুব্বা অথবা আসিনাল্লা কাপড় যদি থাকে ওই কাপড়টা দিয়ে আমার শেষ কাফনটা দিতেন পারবেন নি আমার নবী কয় কবুল করলাম মানুষ কেন বোঝে না কবর চিন্তা মানুষের মাথায় ঢোকে না যদি ডুক্ত মানুষ নামাজ ছাড়তে পারত না যদি ডুক্ত সুদ খাইতে পারত না যদি কবর চিন্তা ডুক্ত খারাপ কাজের দিকে যাইত না যত ওয়াজ নসিত হয় আপনারা বলেন তো সুদের আর কমে না বাড়তেছে জুরে কম এটাই তো কেয়ামতের আলামত কথা কম না করে ওরে কেয়ামতের দিন গনাবে বান্দির পেটে ছেলে হবে বাই হই আপন বাইকে মানিতে যাইবে না হাগো আহার সাদের দুনিয়া বেশি দিন টিকে বে ঠিক কি না বাবা আব্বা জবনার হালটা এমন চলতেছে মা খাদি জাতুল কোবরা কয় নবী গো নবী গো আমি আপনার কাছে তিন নম্বরের আবদারটা করব আমার নবী কয়ে করো কয় তিন নম্বর হয়েছে আমার আপনি কাফন পড়াইয়া যখন আমার আপনি কবর দিকে নিয়ে যাবেন আমার লাশটাকে কবর রূপর রাইখা আপনি কবরে নামবেন নামি আপনার জুব্বাটা খুলিয়া আমার কবরের মাটির সাথে গড়া গড়ি দিতে পারবেন দি আমার নবী কয় কারণ কি কয় কারণ হইছে গো নবী আমি আপনার জবানে শুনলাম কবরে যখন দিয়ে আমার বলবে মিন হা খালাক না কুম অফি হা ন ঈদ কুম অমিন হা ন হরে জুকুম তারা তাম ও কবরে মাটি দিব মাটির দেহ মাটির সাথে মিশার জন্য মানুষ মাটি দিয়ে বলবে নবী গো আপনি বলছেন চল্লিশ কদম মানুষ যাইতে দেরি কবরের ডাইনের মাটিটা চল্লিশ গজ যাইতে দেরি না বামের মাটিটা চল্লিশ গজ যাইতে দেরি না নবী গো এমন জোরে মাটিটা দুপুর দিব গো এই সিমাটা আমি খাদি যা শুইতে পারবো না এমন জোরে মাটি মেলে সিবা দিব গো আমার ডানের হাড্ডি গুলা গুড়া ওই বাম দিক দিয়ে ঢুকে যায় বামের হাড় গুলা গুড়া হয়ে ডাইন দিকে ঢুকা যায় বগো নবী আপনি নবী তো আল্লাহ বাকের জাতি নুরের জ্যোতি গো আপনার দেহ সেই মাটির সাথে লাগব গো ওই মাটিটা সিবা দেওয়া বন্ধ হইয়া যায় কেবল নবী আমাদের নবী এই রসুলের সামনে যারা মিলা দে বাদা দেয় হান্ডে ঠান্ডে এতে জন্মে ডিস্টার্বাস মানেন না মানেন আমাদের কিছু করার নাই কারণ নবীর শূন্য যার মধ্যে নাই রসুল তার কাছে নাই সুন্দরকে ধরতে হবে আকরাইয়া নবী বোহারি শরীফে বলেন মান তামা সাকা বিসুন্দতি এন্দা ফসাদি অম্মাতিহি ফালাহু আজরাহু মিয়াত শাহিদিন উম্মত ফাতনা ঝগড়া টামে আমি রসুলের একটা মুর্দা সুন্নত যে আকরাইয়া ধরবে সুন্নতকে जिंदा করবে আমি আল্লাহর রসুল কথা দিলাম তার আমল নামাতে আমার আল্লাহ এক শত শহীদের সব দান করে দিল এবার ওরা বলবে ওয়ালা তাকুলু রিমাই ইউক্তারু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়া যারা আল্লাহর রাস্তা শাহাদাত বরণ করে এদেরকে খোদা কয় মনে মনে মৃত্যু ধারণা করা যাবে না এদেরকে রিজিক দেয় কে আল্লাহ জোরে কম আল্লাহ আল্লাহ রিজিক দেয় আর ওরা কা আমার নবী মেলে মরে গেল আর নবীর ক্লাস হইছে 36 নম্বর ক্লাসে 27 নম্বর ক্লাস হইছে শহীদের ক্লাস আর 7 নম্বর ক্লাস উঠবে আমার নবী আল্লাহু আকবার কম কত উপরে নবীর স্থান এই নবীর যারা আমার কাতারে নিয়ে আসে সাথে সাথে তাদের ইমান তালাক হইয়া যায় যেমন উদাহরণটা নেন কোন ব্যক্তি যদি মার কাছে যায় এখন মা আপনারও তো আমার বউর মতো লাগে নাওজ মিলা কয় না এখন দেখছেন নি বউর মতো কইলে কি ইমান ফুত তালাক হইয়া যায় ফুত কি হয় শরীয়ত কয় ফুত তালাক হইয়া যায় এটা তো সবাই বোঝেন মা জন্ম দিছে মা সৃষ্টি করে নাই আর আমার নবীর কারণে জগৎ সৃষ্টি করেছে 
कारण बचर मुर्शिद जाली टन बाहर उठान मध्य कल्लामत मन गणाया गेसमत मन हुईब साधे क्या डायने जाए बामे जाए गो अल्लाह सन्तान तो गर मध्य मन भय पाइब जैया सन्तान सामने गेजे सन्तान मुस्की हसी दी नबी मुस्की हसी दी मा तो देखते फुतरे फुते जो आंगुल डायने लाए सान्दा डायने जा पुत्र जो आंगुलटारे बामे ने चंद्रता बाम दिखे जाए मा जनि हाथ बंद कर अनुमति करें आकाशे चंद्र आपनर घरे चले आसब कथा <laughs> ठीक चले जाए दाइन मत नहीं जगह मतन सब जाते ना वाइट बागर देखले सालम दिल आतर बरक शेष एटी एम भाईरस भाईरस ए मद्रासा टेबलेट दरा खा रखता से टेलीविसने जा पत्रिका देखें असंख्य असंख्य प्रमाण तेजे बोली बाबा एम नाम दिए गाउ से पाक नाम सुबहान लाख जे गाउ से पाक नजरे बना जिन कम्बी इजनी मानें खाली कबार दरबारे किले गेजा बाबा कैजन गो ठीक हाबेश 
নলে রাখা সম্ভব না এক বছর আগে দাওয়াত দেয় লাগে রে বাবা এখান থেকে চলে যাবো হাজিগঞ্জে কালকে আবার তিনটা মাফিল সুদূর সিলেটে বাবা একটার মাঝে রাতে দেড়টা ধরুন হয়ে আর পরে তাহিরি ধরবে শুধু অনুরোধ করে যাই সিমাইলের মধ্যে বিশেষ করে সিমাইল আমি অনেক মাফিল করছি বাবা পাশের গ্রাম সিমাইল মনে হয় কথা কন ঠিক কিনা অনেকবার আসছি এই গ্রামের ওই দক্ষিণ পাশে আমি নাকি উত্তর পাশে আমি এসে গেছি শুধু মাদ্রাসার কথা যখন বলছে গাউসে বাকের মাদ্রাসার নামে নাম সত্যি কথা রে দাবারটা না নিয়ে ফেললাম না কেন গাউসে বাকের যদি দয়ার নজর হয় আমি জালালের জীবন ধন্য হইয়া যাই তোমায় কে বল তোমায় কে বল দেখিতে কত দিন বাকি বল না ইয়ার সোলাম্মা দেখিতে কত দিন বাকি বল না মিস্টার ইংলিশ তোমার সুর ধরতে পারে না অন্য কারো সুর ধরতে কষ্ট হয় না আমি কি বলিব নবীজির সানিয়ার সুর আল্লাহ আমি কি বলিব তোমার সানিয়ার সুর আল্লাহ দেখিতে কত দিন বাকি বল না কোনোদিন শুনি নাই কোনো ব্যক্তি নবী দেখার জন্য ইষ্ট করছে কোনোদিন শুনি নাই নামাজ সারছে নামাজের টেনশন ইষ্ট করছে কোনোদিন শুনি নাই হজে যাওয়ার জন্য টেনশন করতে করতে ইষ্ট করছে ফায় সময় শুনি কিস্তির লেগে আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এত বড়া মাথা নষ্ট হয়ে গেছে রাগ করতেছে কথাগুলো বাস্তব গো ফুইনতে মতো আমি গো গাছে তিতে তিতে লাগে যে এটা সুদ খুর এটার ভিত্রে কিন্তু আগুন সারা জলাইয়া দিছি রাগ করতেছে আমার কথা নিয়ে এরকম হে কব হুজুর শুধু রোয়াজ করেন কেন আর রোয়াজ না নিগু হে আমি খালি যান কেন দক্ষিণ দিকে না যাবেন উত্তর দিকে যান কেন আর সুদ হলো মহাগুনা মহাগুনা সুদ খাওয়ার গু খাওয়ার সমান কেউ যদি স্বামী সে করে গুনে খাবে হে কব তোরটা তুই খা কথা কন না কেরে হ্যাঁ রে বাবা এটা তো ভালো বুঝেন কিস্তি ছাড়া তো ঘর উঠতো না আমার ঘর বিল্ডিং করা লাগবো জানে মানুষ এত নিষ্ঠুর হবে আগে বুঝি নাই ডাইনে বামে মাটি আমার মাটির বিছানা কথা কম ঠিক কি না ওই মাটির ঘরে কি নিয়ে যাইব মা খাদি যেতুল কোবরা কানতে কানতে বেড়েছেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে সমস্ত স্থাবর স্থাবর আল্লাহর রাস্তা নবীর প্রেমে কোরবান করে দিলেন চিল্লিয়া চিল্লিয়া কন ইয়ার রসুল আল্লাহ এবার আমার কামনি ওনা নবীর স্ত্রী কয় নবী গো নবী গো আমার কবর দিয়ে যখন সব ছইলা যাইব গো আমি কিভাবে কবর থাকব মান কার নকির দুজন পেরেস্তা আমার কবরে হাজির হইয়া যাইব আমার বলবে কবরে দাঁড়াইয়া আমার বসাইব আমার কবরে বসাইয়া আমার কইব মান রাবু কামান রবকে আমি তো কোনোদিন আল্লাহ রে দেখছি না কেমনে আল্লাহর কথা বলবো এত বড় মিথ্যা কথা বলতে পারবো না দেখলি না খোদার কথা বলতাম লা সারি গেলা যার সাথে কোনো শরিক নাই আমি কিভাবে উত্তরটা দিব আমি না শুনলাম শরীয়তের চোখ মোবারকের দ্বারা আপনি কামলি ওয়ালা নবী গো আল্লাহ পাকরে দেখছেন দশ বারেন ও নবী গো আপনি দশ বার আল্লাহ রে দেখলেন আপনি কামলি ওয়ালা নবীজি যে আল্লাহ আপনার জন্য পাগল যে আল্লাহ পাগল হইয়া তিরিশ পাড়া কোরআন আপনার উপরে নাজিল করলেন সোমান হেরার গুহায় তোমার আসমান থেকে নামে আল কোরআন বাংল সভার ভুল তোমারই উপরে আসল সবাই ইসলামের পথাগার তলে আল্লাহ আকবর খান হে রসুল তোমাকে ভোলে আমি কেমন করি সুবাহ লাখন এই রসুলকে ভুলে গেলে 
কোরআন ভুলে যাওয়া এ রসুলকে ভুলে যাওয়ে মাওলাকে ভুলে যাওয়া রসুলকে ধরে রাখা মানে কোরআন ধরে রাখা হাদিস ধরে রাখা রসুল বলছে সুদ খাইও না যদি আমাকে মানো কথা বলেন ঠিক কি না এখন বাংলার মানুষ সুদ খায় না বা ছেড়ে দিছে জোরে জোরে কম কিস্তি এমন কোন গ্যারাম নাই কিস্তি মুক্ত আছে নিও এমন কোন গ্যারাম নাই যেখানে কিস্তি মুক্ত নাই এক গ্যারামের মধ্যে এক না একটা ফ্যামিলি কিস্তি খাচ্ছে তখন কেবল হুজুর কিস্তি ওলার লোক আপনার লোকের কি শত্রুতা আছে নি আল্লাহ তুই মাফ কর আমি কিস্তি নেও নাই দেও না জানিও না কেন বলতেছি আব্বা আপনাদেরকে এরা এমনভাবে ল্যাকসার দিবে দিয়া দিয়া কেউ লাভ অংশ তোমার রেখে দিব এই লাভটাই তো হলো সুদ নবীর জীবনী তাকান নবীজি প্যাডের মধ্যে ফাত্তর বেঁধেছে সুদ খায় নাই কথা কন ঠিক কিনা হারাম খায় নাই উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন এরকম বহু উম্মত আছেন যার মাও নাই যার বাবা নাই কথাটা সত্য না মিথ্যা আল্লাহর দোহাই দিয়ে যায় কাউ সবাকের প্রেমে আল্লাহ কোরআনে বলে যারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি দেওয়া সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবান করে ওরা আমার বান্দা আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দেওয়ার মতন কজন লোক আছে কজনের কলি যেটা আছে আজকের সুন্নি কনফারেন্সটা সুন্নি মাহাফিলটা একমাত্র হাফিজিয়া মাদ্রাসার খাতিরে দিয়েছেন এই মাদ্রাসাকে উগুড়িয়া বাসী যদি নজর করে এটা ফাঁস তালা হইয়া যায় কথা কন না কা বহু লোকের সন্তান বিদেশ থেকে প্রতি মাসে এক লাখ টাকা ফাটা এরকম সন্তানও আছে কথা কন না করে বাবা এই টাকাগুলো মিজানের ফাল্লায় দাঁড়াইব হিসাব হইয়া উল্টা আল্লাহ তে আমার ভালো কাজে লাগেছে না কথা কন না কা আর যদি মিজানের পাল্লায় উঠাইতে চান ন্যাক হিসাবে তাহলে সৎ কাজে ব্যবহার করা লাগবে কথা কন ঠিক কি না তাহলে আমি অনুরোধ করব যাদের মা নাই বাবা নাই মা বাপের জন্য দোয়া দয় আছে একজন লোক বলবেন যে হুজুর আমি এই মাদ্রাসার জন্য দশটা হাজার টাকা আগামী বিশেষ করে কাজ ধরলে এটা তো কাজের জন্য উন্নতির জন্য তো কাজ ধরবেন দোতলা করবে মনে হয় সম্ভবত দোতলার জন্য দশ হাজার টাকা না হোক বিশ বস্তা সিমেন্ট একজন বিদেশির বাপ একজন ব্যবসায়িকের বাপ গালসেবাকের নামে মা বাপের জন্য দোয়া ছাইয়া এই সুন্নি হাফিজিয়া মাদ্রাসা গালসেবাকের নামের মাদ্রাসার জন্য বিশটা ব্যা বস্তা সিমেন্ট একজন বলবেন কে আছেন এই বাঘের বাচ্চাটা যে জ্বালালি ভাই আমি এই মাদ্রাসার জন্য দশ হাজার টাকা অথবা বিশ বস্তা সিমেন্ট একজন বলবেন আমি জানি না আল্লাহ কারে এই মাদ্রাসাতে কবুল করেছে আমি জানি না আল্লাহ কার দিকে নজর দিয়েছেন একজন লোক আমি মাত্র চেয়েছি আল্লাহর ওয়াস্তে নবীকে পাওয়ার জন্য গালসেবাকের প্রেমে গাউসিয়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা জন্য একজন বলবেন দশটা হাজার টাকা অথবা বিশ ব্যাগ সিমেন্ট একজন সর্বপ্রথম আল্লাহ কার দিকে নজর দিয়েছে আমি জানি না মাওলাই ভালো জানে হয়তো মাওলার রসুলের মাহাব্বত এর ভিতরে জাগৃত হতে পারে বহু বিদেশি সন্তান আছে বসে আছেন বাপের জন্য দোয়া ছিবেন মা মা বাপের জন্য দোয়া ছে সন্তান বাপের জন্য আর বাপ সন্তানের জন্য দোয়া ছে একজন লোক গাউসেবাক তুমি কবুল করে দিও আমি জানি না এই বিশেষ করে উগরি আমি আর কখনো কালেকশন ধরি নাই কিন্তু গাছকে জীবনের পাশ আমি সিলেটে পাঁচ লক্ষ ছয় লক্ষ টাকাও কালেকশন করি বাবা হয়তো বলবেন হুজুর ওদিকে লন্ডনই বেশি না 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 যেখানে লন্ডনই মাফিল ওরা কালেকশন मार हबा অর্থাৎ বিশ বস্তা সিমেন্টের টাকা দশ হাজার টাকা দিয়া বিশ বস্তা পাওয়া যাইব দশ হাজার টাকায় নগদ দিয়া দিয়েন টাকাটা কাজে লাগবো কথা কন ঠিক কি না উনি দিবেন দশ হাজার টাকা আল্লাহ হুমায়ুন কবির বাইরে কবুল করো দশ হাজার টাকার এই হাদিয়াটা মদিনা ওয়ালার কাছে ফুসাইয়া দাও আগে রাতের গাড়িটি পূর্ণ করো লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানাইয়া দাও ছেলে সন্তান বিবির হায়াত বরকত দাও আব্বা আম্মার কলজা ঠান্ডা করে দাও জীবনে গুণা মাফ করে দাও আমার মদিনা ওয়ালা কামলিওয়ালাকে ঘুমের ঘরে ওয়াই জানরে দেখাইয়া আল্লাহ হুমায়ুন কবির বাইয়ের কলিজাটা ঠান্ডা করে দাও কান্না আমিন দুই নম্বর সাইমু দশ ব্যাগ সিমেন্ট একজন বলবেন একবার বিশ বস্তা দশ ব্যাগে চলে আসলাম এক নম্বর কে আছেন দশ ব্যাগ সিমেন্টের আর নিয়ত করা আল্লাহর আসতে নবীকে পাওয়ার জন্য আব্বা টাকা টাকার জায়গায় থেকে যাইব এ দানটা মিজানের পাল্লায় আপনার জন্য উঠতে যাইব অনুরোধ থাকবে মাদ্রাসা ঘরের জন্য উন্নতি কাজ করার জন্য দশ বস্তা সিমেন্ট চাইছি কে আছেন এই ভাগ্য প্রতি গাউসে বাঘের প্রেমে যার মা নাই বাবা নাই মা বাপের জন্য তো আছে একটা সন্তান বলবেন জালালি ভাই আমি দিমে দশ ব্যাগ সিমেন্ট মা শোল্লা মা শোল্লা 
নারায়ে তাকবীর একটু জবান দিয়ে শরীর কন না দেন জবানটা দিয়ে শরীর কন জোরে কন নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত আল্লাহ মোহাম্মদ মিজান ভাই ধন্য বাবার ধন্য ছেলে ধন্য মায়ের ধন্য সন্তান মদিনা ওলাকে পাওয়ার জন্য গাউসিয়া হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার জন্য উনি কোরবান করবেন দশ ব্যাগ সিমেন্ট সিলে এখন মার আল্লাহ তুমি কবুল করো মঞ্জুর করো জীবনের গুণা মাফ করা দানা খাদিয়া সোনার মদিনা বোঝাই দাও লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানাই দাও আসমানি বালা স্লো টেন জমিনে বলা জমি দাফন করে দাও গোপন করো মদিনা ওলার দিদের দেখে ওনার কলিজাটা তুমি গোদা ঠান্ডা করে দাও কন্যা আমিন এতগুলা লোক বসছেন বাবারা একজন পাইলাম দশ ব্যাগ সিমেন্ট ওয়ালা আর একজন বলবেন নয় দরজা বন্ধের আশা করে নয় মোকাম বন্ধ করার জন্য গাউসেবাকের নামে নয় বস্তা সিমেন্ট এক পরিকম্ব আল্লাহ রাস্তে কে আছেন এক নম্বরে গাউসেবাকের নজরে জালালি ভাই আমি নয় বস্তা সিমেন্ট দিব মাদ্রাসার জন্য বেশি দাম না রে বাবা নয় বস্তা যদি নেন চারশো সত্তর আশি টাকা করে নিবে নয় বস্তা কমাই নিব মাদ্রাসার কম করলে আরও পাঁচ টাকা কম রাখবে কথা কন ঠিক কি না একটা লোক দাঁড়াইয়া যান অথবা হাতটা তোলা দিয়ে বলেন আমি জানি না কারো মা নাই কারো বাবা নাই মা বাপ কবর শুয়ে আছে রে এই জায়গা সম্পত্তি তুমি বুক করতেছ কদিন করবা মুসাফিরের মতন কদিন থেকে নিজ কবর যাইতে হইব ওই কবরের কথা চিন্তা করিয়া কেউ থাকার মতন রাস্তা নাই যেহেতু কোরআনে বলে কুল্লু মান আলাই মাদ্রাসার জন্য দিবেন নয় ব্যাগ সিমেন্ট চিল্লে এখন মার হাওয়া আল্লাহ কবুল করা মঞ্জুর করা জীবন গুলো মাফ করো লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানায় দাও আল্লাহ মাদ্রাসার উসিলা আল্লাহ কেশিয়ারের হায়াত বরকত ওনার বিবি থাকলে হায়াত বরকত ছেলে সন্তান হায়াত বরকত গুমের গরম মক্কা মদিনা নসিব করো নবীজির রোজা মোমারক নসিব করো আমার নবীর দেখায় কলি যাটা ঠান্ডা করো সবাই চিল্লে এখন না আমিন আমার কাছে আল্লাহ আজকে কবুল করক সভাপতি সাহেব নগদে আশারে মোবাসার দর্শন সাহাবির নামে গাউসুবাকের নামে সুন্নি হাফিজিয়া মাদ্রাসার জন্য মা এবং বাবার জন্য নিজের জন্য ছেলে সন্তান ফ্যামিলির জন্য দোয়া আছে নগদ দিয়ে দিলেন দশ হাজার টাকা ও যতগুলো ইট লাগবে ও মাগো মা দেখছেন নি যতগুলো ইট লাগবে আর আজকের সম্মানিত সভাপতি হুমায়ুন কবির ভাই ইটের টাকাটা ফুরা কোরবান করবেন এরপরে মনোরে মানাইতে পারে না মনের বুঝেতে পারে না যে আল্লাহ কী করে যাব টাকাও কিছু দিয়ে দিয়ে দিলেন নগদ টাকা দশটা হাজার টাকা চিল্লে সকলে বলে না মার হাবা দেখছেন নি মনটা কত বড় আল্লাহর এই পুক খুদ আঁকি কষে আমার মিথ্যা কথা বলে না কোরআন সামনে আমার আপনারা যারা আছেন আমার কান্দে দুইটা ফেরেস্তা এটা সুন্নি হাফিজিয়ে মাদ্রাসা গাউসবাক্যের নামে এই মাদ্রাসার ইটাগুলো প্রত্যেকটা ইটা মিজানা পাল্লা ওনার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে সোবাহান আল্লাহ বলেন একটু জোরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ কেউ বিশ্বাস করে না না করেন কিছু করে না কোরআন কে মানেন কি মানেন না তো দান করলে একে তো সত্তর গুণ আরও সুন্নি মাদ্রাসা কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য আমি অনুরোধ করব আট বস্তা সিমেন্ট আরেকজন ছয় নয় থেকে আটে নিয়ে আসলাম একজন বলবেন যে জালালি ভাই আমার মা নাই বাবা নাই আমি নয় বা দশ বস্তা নয় আট বস্তা সিমেন্ট কোরবান করব একটা লোক বলবেন থেকে এখানে মধ্যে মায়ের জন্য তো আছে গাউসে বাকের নামে আমি জানি না মামলা জানি কার দিকে নজর দিয়েছেন আমি জানি না গাউসে বাক জানি কার দিকে নেগাহে অলিমা তাসির দেখে বদলতি হাজার তার দিন দেখি কার দিকে বেলাইতে নজর দিয়ে তার মনকে গলায় দিয়েছেন আল্লাহ যাকে উঠেইছেন আমরা তাকেই বলবো তেই হাতটা উঠে দিবেন অনুরোধ থাকবে যার সন্তান নাই যার মা নাই বাবা নাই সন্তান অসুস্থ অনেকের সন্তান বিদেশে বিপদে আছে নিয়োগ করবেন মাদ্রাসার নামে দিয়ে দিবেন আল্লাহর কসম এই নিয়োগ বিফলে যাবে না কারণ এটা গাউসে বাকের নামের মাহাফিল এবং গাউসিয়া মাদ্রা মাদ্রাসা কথা বলে ঠিক কি না কে আছেন এরকম ধন্য বাবা ধন্য সন্তান আট ব্যাগ সিমেন্ট বেশি না বাবা আর একটা লোক গাউসে বাকের নামে ডাক দিছি আমি দেখি তো এই বীর লোকটা কে আছেন এই সাবাসী লোকটা কে আছেন বাবা অনুরোধ করবো আপনাদেরকে মনকে একটু গলাম এই টাকা পয়সা সব থেকে যাবে এই দান টুকু আপনার জন্য মি জানে কবরে কবরে আসবে দান কীভাবে জানেন কবর যখন সোহাইবে মন কিন্ন কি আসার পরে যে কবর আজাব শুরু হয়ে যাবে আপনার দানটুকু পশ্চিম দিক থেকে আসে আপনার সামনে দাঁড়িবে আপনি দেখবেন এত সুন্দর আলো ও আলো তুই কোথেকে আসলি কয় আমি আলো না দুনিয়াতে তুমি মাদ্রাসার জন্য আট ব্যাগ সিমেন্ট দিয়েছ আমি তোমার ওই দানটুকু তোমার কবর আলো দেওয়ার জন্য এসেছি আসেননি কেউ দেওয়ার মতো আল্লাহ তুমি জানি কারে কবুল করেছো 
আমি জানি না বাবা মাওলা জানি কার দিকে নজর দিয়েছেন যার মা নাই বাবা নাই মাত্র দশ ভাগ সিমিট ওলা পাইলাম একটা লোক কি নাই নি আল্লাহ রস আটটা বস্তা সিমিট দেওয়ার জন্য মাওলা তুমি দয়া করো कबुल <laughs> कथा नामे कुरबान कर हजरते मोहम्मदीगन बोल तो देखी मदीना ले गे कहमन अल्लाह हाजी सब तुम्हारे बाल वैसा फाक पंजात नामे उन्हें दिवन फाज बैग सीमे चिल्ले कर मारा मातृगढ़ मंजूर करो जीवन सबाई <laughs> दाम এর বেশি হবে না পাঁচশো টাকা করে ধরলে আড়াই হাজার টাকা আসেন নি দেওয়ার মতো এই ধন্য বাবার ধন্য সন্তান যার মায়ের জন্য মা আসল্লাহ মা আসল্লাহ আব্বু নাম কি 
মোহাম্মদ আকরাম হোসেন চমৎকার নামে এক সাহাবি ছিলেন আকরাম সাহাবির নামে নাম মোহাম্মদ আকরাম হোসেন বাবাজি উনি দিবেন পাঁচ ব্যাগ সিমেন্ট সিমেন্ট না मदीना दफार मत मालिक शयतान बहु रकम धोखा दीबे दिओ ना दिओ ना दिओ ना मदीन पैन सारा किस कर बाबा निजे चिंता करें जतगुल लोक गए जगह सम्पत्ति नहीं कबरे जीते एक बोल तो क्यों फार्से कबर जाते पर ना पार्ब ना क्यों नीते पर साढ़े तीन हजार जगार मालिक कवि बोलें पर जगह पर जमीन घर बनाई तो घर मालिक न दाम টাকা দিলে আরও ভালো হয় কারণ বালু আছে বালুতে এক গাড়ি দেওয়ার মতো লোক পাবো না কারণ যারা সিমেন্ট দুই বস্তা দিতে ভয় করে এরা কিভাবে দিবে এক গাড়ি বালু মাসাল্লাহ মাসাল্লাহ মোহাম্মদ ফারুক ভাই আসে নি খেতে মারহাবা নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত মোহাম্মদ ফারুক ভাই যতগুলো বালু লাগবে সম্পূর্ণ বালুর দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ এই বালু কণা কোড়া করে তুমি মিজানের পাল্লায় বালু গুলা উঠাইয়া দিও নেক ভার করে দিও আব্বা মার করে যে ঠান্ডা করে দিও আমার ভাই ফারুক ভাই মক্কা মদিনা নসিব করে দিও স্বপ্ন জগন্য বিদ্যা দেখাইয়া দিও সকল বলুন আমি মোহাম্মদ হাসান আহমদ ভাই উনি দিবেন এক হাজার টাকা লাখ কবুল করা মঞ্জুর করো জি বনে গুনা মাফ করো লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়ে দাও আল্লাহ নবীজির দিদার টাকায় কলে যারা ঠান্ডা করো সবাই ছিল এখন না আমিন আর কেউ আসেননি দেওয়ার মতো আল্লাহ রাস্তা বাবা এতগুলো লোক বসে আছেন কে আসেন দেওয়ার মতো দুই ব্যাগ সিমেন্ট অথবা এক ব্যাগ সিমেন্ট অথবা এক হাজার টাকা নগদ হোক বাকিতে হোক এতগুলো লোক বসছেন যথেষ্ট তা বারো গ্রেন তো জামাজ করে তারা করছে আমি দেখছি মারহাবা মারহাবা আল্লাহ বাবা জেরি কবুল করো मालिक बनाएगा রসুল কেপে নবীজির ভালোবাসা নিয়ে আমি জানি না মাওলা কারে কবুল করেছেন কার দিকে গাও সেবাকে নজর দিয়েছেন যথেষ্ট মানুষ বসে আছেন অন্তত নবীকে পাওয়ার জন্য 
মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বিপ্লব ভাই উনি দিবেন কত নগদ 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 কোরবান করলেন মেম্বরি খালাইছেন দো আছে মেম্বর ফাটতি গো মাওলা জনগণের খেদমতের জন্য দাঁড়িয়েছেন আল্লাহ মায়ের জন্য দো আছে নগদ দিলেন দুই হাজার টাকা चिल्लेन मध्य भाई दीदार सबाई मामारबुरुद्रबीर 
দেরি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার নবী বলেছেন এই কোরআনের ফাঁকিদেরকে খাওয়াও অনেক সোয়াফ হবে অনেক ফায়দা হবে আমি অনুরোধ করি বাবা মা আসলে একজন আরেকজন আমার ভাই মাওলা তুমি জানো তোমার বান্দাকে মনে দিবেন পনেরোশো টাকা চিনলে এখন মার হাবা আল্লাহ কবুল করা মঞ্জুর করা জীবন মোহাম্মদ হানিফ ভাই দিবেন এক হাজার টাকা আল্লাহ কবুল করা মঞ্জুর করো জীবনের গুণ মাফ করো লক্ষ লক্ষ টাকা আমার এক বানাও আব্বা নাই দুনিয়াতে আব্বার কবর কে জান্নাত বানাইয়া দাও রসুলের রোজা মোবারকের সাথে আব্বার কবর সুরা করো সবাই বলেন আর গেছেন দেওয়ার মতো এক হাজার টাকা অথবা পাঁচশো টাকা বাজান রাগ করে না যথেষ্ট তাবারও কেড়ে দিতে যান তারা করলো এগুলো খাইবে কি আপনাদের জন্যই তো এই সুন্নি কনফারেন্সে আখেরি মোনাজাত যিনি দিবেন মা বাপের জন্য তিনি ধোয়া করে যাবেন এই সুন্নি আফিজিয়া গাউসিয়া মাদ্রাসার নাম যেহেতু দিয়েছেন এই নামের খাতিরে হয়তো এই এলাকার কবরের আজাব আল্লাহ মাপ করতে পারে কি পারে না জোরে বলেন আল্লাহর ক্ষমতা আছে কি নাই বাবলা চাইলে মামুন হুজুরে রাখছেন মামুন ভাই অত্যন্ত মহাব্বত করে আমাকে ভালোবাসে ভাইয়ের জন্য দোয়া ভাই যেন আমার জন্য দোয়া করে আমি অনুরোধ করব আর কে আসেন এক ব্যাগ সিমেন্ট অন্তত একটা ব্যাগ কে আসেন এত লোকের মধ্যে শেষ মুহূর্তে একজন ছাই আমি চাইতেছি একটা লোক বাবা একেতে এসব বাবারা কে আসেন এই বীর ব্যক্তিটা যে হুজুর আমি এক ব্যাগ সিমেন্ট দিয়া দিমু নবীজির নামের উপরে নবীর মাদ্রাসার জন্য দিনিয়া মাদ্রাসার জন্য গাউসবাগের প্রতিষ্ঠানে মা আসল্লা মা আসল্লা শেষ ব্যক্তি পাইলাম মোহাম্মদ কালিয়া ফুরি কালিয়া ফুরি মমতাজ কালিয়া ফুরি আমার ভাই উনি দিবেন এক ব্যাগ সিমেন্ট চিল্লে এখন মার হাওয়া আল্লাহ কবুল করা মঞ্জুর করা জীবন করা মাপর লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বাড়া দাও মোল্লা কাজমদ্দিন আর আব্দুর রহমানের ফয়জ থাবার যদি ওনার কলিজাটা ঠান্ডা করো কন্যা আমিন আমি একটু জিকির করাম আপনারা সবাই একশো দুইশো তিনশো নগদে যারা আছেন কমিটির লোকেরা ঢোকেন কেউ বাদ যাবেন না এটা মাদ্রাসার দান পকেটে হাত দিয়ে নগদ যা আছে নগদে শরিক হইয়া যান যারা কমিটির লোক আছে দিয়া দেন রে তুই বেজি মুস্ত পাওয়াই রে জি গহন বৈয়া জবান করেন আল্লাহ <laughs> 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 